Hej så sammen, det er her, og i dag så vil jeg gerne lave en hurtig video, hvor jeg vil for det første fortælle omkring, hvad, for, hvad den sidste bog den hed, øh, som jeg sagde i min sidste video. Øh, så manglede jeg en bog, som øh, jeg endelig skulle have på dansk eller engelsk. Øh, jeg fandt så ud af, at jeg skulle have den på dansk, men jeg købte den alligevel en engelsk udgave, fordi det var mere internationalt. Øh, og det sjovt er faktisk, at ham her, Peter Axel Nielsen, han øh, er faktisk øh, forelæseren for hele min kursusgang inden for objektorienteret analyse og design. Og øh, det, det handler om her, det er faktisk omkring, hvordan man øh, producerer en software gennem nogle forskellige aspekter. Og øh, jeg, godt, jeg har læst i bogen, og jeg kan godt lide den måde, den er sat op på. Så kan man se for eksempel de forskellige koncepter og sådan noget, hvad er mening med dem er og sådan noget. Selvfølgelig så findes der også en dansk udgave af den her, som er lettere at forstå. Øhm, grunden til, at jeg valgte den her, fordi var netop, at jeg gerne ville have en mere international udgave, så jeg kunne snakke med andre om det, hvis nu at jeg, den her, gik, hvis nu jeg tog afsted, øhm, for eksempel, hvis jeg tog ud i verden, for eksempel, og snakkede omkring det her. Øhm, men i hvert fald, han er også dansk forelæser, og han snakker også dansk, så det er mega fedt, at øhm, faktisk skal ham her, Peter Axel Nielsen, han er, han er, han er forelæseren for det her. Men øh, det her, det handler primært om omkring, hvordan man øh, øh, her, udvikler et software. Og øh, nu skal jeg se, om jeg kan finde et bestemt billede, som jeg havde i tankerne. Jeg skal se. Der. For eksempel så er der nogle forskellige koncepter, man skal komme i tanker om. Og det kan man så se her på forsiden, hvad det handler om her. Øh, de forskellige koncepter, man skal kunne, det er for eksempel objekter, klasser og... Application Domain øhm, Og Problem Domain Nu kan jeg ikke huske hvad det hedder på dansk Men igen det er bare nogle forskellige udtryk Som så er blevet mere internationaliseret Hvis man kalder det på den måde øhm, Så ja Det er det det oprindeligt handler om øhm, Og jeg synes den er meget lidt læseligt øhm, Selvom koncepterne er svært at forstå Men den er ret god øh, At forstå i hvert fald Og den er også rimelig god at bruge. Jeg synes faktisk, at alle de her generelle kursus, eller de, de generelle kursus, øh, jeg har i øh, tredje semester, det er faktisk meget nemmere i forhold til, hvad det var på andet semester, synes jeg i hvert fald. Fordi det er meget mere humanistiske og let at forstå. Øh, for eksempel her, der skal vi her omkring designing interactive systems, så lærer vi omkring, hvordan for nogle forskellige metoder, der findes til at øh, lave et, et interaktivt system, og ikke sådan decideret direkte interaktivt system, men at lære, at lære koncepterne i at lave et interaktivt system. Øhm, ikke programmeringsmæssigt, men sådan mere fysisk, have dem i hånden mæssigt, øhm, og så lave dem i teorien. Øhm, det er sådan noget, vi lærer. Og, øhm, og så selvfølgelig, øhm, man har introduktion til algoritmer, som er man havde matematik på et højere niveau. Men øhm, den anden ting, jeg også gerne vil sige, det er, at jeg faktisk havde bestået alle mine reeksamener, så lige nu, så har jeg bestået kart demat fra sidste semester af, altså semester 2. Som dem har jeg bestået, så øh, nu er jeg all clean, hvis man kan sige det på den måde. Så øh, jeg har ikke nogen reeksamener, jeg skal til, så jeg kan roligt fortsætte med på tredje semester. Så det er mega fedt. Men øh, det var bare lige en hurtig øh, opdatering på, hvad for nogle ting, jeg havde lavet her på det seneste. Så vi ses det næste gang. Pys!